So mga kabesi, uh, sa type 2 diabetes, misan, uh, nire-require din ng doktor mag-insulin mag ka pag sobrang taas ng inyong blood, blood sugar. This is the belly, at least 5 cm from the belly button. This is because the belly area can absorb insulin most consistently. Bawa, dito po pwede. Dito po pwede. Basta lahat ng part ng chan po pwede mo injectionan. Huwag mo isasama yung taas nga ng konti. Yung pusod. Ayan. May binigay yung doktor namin ng ganyan guidelines para sa pag inject namin ng aming insulin. So, salamat habi. Type 2 diabetes. Okay. Type 2 diabetes, ito yung tinatawag nila diabetes mellitus. Okay. Ito ibig sabihin niyan. It's an impairment in the way the body regulates and uses sugar or glucose as a fuel. And this long term, pag sinabing long term, chronic, pang matagalan na condition. Okay. Condition results in too much sugar circulating in the bloodstream. Okay. Ito ay tinatawag na high blood sugar levels can lead to disorders of the circulatory, circulatory nervous and immune system. Ito yung mga kabesti. Pag sinabing type 2 diabetes, okay, nagkakaroon daw tayo ng uh, disorder. Pag ito ay sa puso, nagkakaroon tayo ng sira sa ating puso, nagkakaroon tayo ng sira sa ating nerve, okay, at yung immune system natin ay hindi na ganong kalakas, bumababa na. Ano nga ba ang treatment sa type 2 um, diabetes, okay sa management of type 2 diabetes, okay, ito ay kailangan, number 1 healthy eating number 2 regular exercise number 3 weight loss and then number 4 <clears throat> um, medication, it's either na oral or insulin medication, depende sa pagtaas ng ating blood sugar. Okay. Number 5, at kailangan mo laging minomonitor ang iyong blood sugar. Blood sugar monitoring and this monitoring and these steps will help keep your blood sugar level closer to normal. Sabihin, um, ganito yung mga habesti. Bago ka kumain, uh, kailangan nung mag mag blood glucose test tutusok ka lilista mo yon kung ilan yung iyong blood sugar level at pagkatapos mong kumain kukuha ka uli magkitest ka na naman uli at dun mo nalaman kung tumaas ang iyong blood sugar sa iyong katawan at dun din mo nalaman doktor kung paano kanya bibigyan ng tamang medication. Ay, ano nga ba mga kabesa yung HbA1c? Okay. Pag sinabi mong HbA1c, ito'y tinetest ng mga doktor every 3 months. Inaalam nila kung tumataas ang iyong blood sugar. Okay. Ito na ngayon ang bagong test na ginagawa sa may mga diabetes. Kasi noon, nabutan ko yon para malaman nila yung, yung meron kang diabetes sa wala, may pinapainom sila sa iyo na glu glucose. Matamis siya na parang orange. Iinumin mo yon Tapos, pag naihi ka, makaihi ka, kukuha sila ng urine sample sa iyo at saka ng blood sample sa iyo. Kukuha sila ng ihi ka at kukuha sila sa iyo ng dugo. Ng dugo para sa sample na yon. Pagkatapos, after 2 hours, ganong uling procedure, kukuha uli sa iyo para malaman nila kung ikaw ay may diabetes. Yung procedure na yan, mga kabesti, ah, ginagamitan din yan ay yung mga may type 3 diabetes sa mga buntis, kung gaano kataas yung kanilang 
sugar level. Okay, type 3, ito yung gestational diabetes mellitus. Okay, it's a condition in which a hormone made by the placenta prevents the body from using insulin. Okay, effectively, glucose built up in the blood in the blood instead of being absorbed by the cell. Okay, ito yon condition na nagkaroon ka ng diabetes nang ikaw ay buntis. Okay. Ano bang risk factor ng gestational mellitus? Okay. Ito ay maaring nagbuntis ka na ikaw ay overweight or obese. Okay. Number two, ang uh, family history of diabetes. Meron kayong lahi na meron kayong diabetes. Three, having given birth um, previously to an infant weighing greater, weighing greater than 9 pounds. Napasilan yung kanilang baby ng 9 pounds. Diba? Yun daw yung mga merong um, diabetes ang mothers. At pagka ganun mo nilabas yung baby mo, yung baby mo may tendency rin na magkaroon ng diabetes. Ito yung uh, tinatawag nilang type 1 diabetes. Okay. Okay. Number 4. Age. Ito ay yung mga babaeng women who are older than 25 are at a greater risk for developing gestational diabetes than younger woman. Ibig sabihin, ang um, nagkakano ito, yung mga babaeng uh, um, 25 pataas ang nagkakaroon ng gestational diabetes. Okay. Number 5, race, yung lahi. Okay. Women who are African or American, American Indian, Asian American, Hispanic or Latino, or Pacific Islander have a higher risk of gestational diabetes mellitus. Okay, pag sinabing race, ito yung lahi. Ito yung mga babae na ang lahi ay African American, American Indian, Asian American, Hispanish, or Latino, or Pacific Islander. Okay, sila yung mga taong ang higher risk na magkaroon ng gestational mellitus diabetes. Pre-diabetes, also known as impaired glucose tolerance. Okay, yung ibig sabihin nun, hindi pa naman ganong mataas yung, yung blood sugar level mo, yung level ng sugar mo nasa gitna lamang hindi siya tumataas. Pag gano'n na yung ano mo, ang diagnose sa'yo ng doktor, mag-start ka na mag-diet, mag-start ka na mag-exercise. Kasi, doon sa pamagitan nun, uh, nagkakaroon tayo ng prevention na hindi tayo magkaroon ng uh, diabetes. Okay. Ano daw ba yung, um, what is the treatment for gestational diabetes mellitus? Okay. Yung treatment for GDM, always includes special meal plans and scheduled physical activity and it may also include daily blood glucose testing and insulin injections. I think ko ito yung pinaka-important treatment, mga bestie, sa may mga uh, GDM. Um, special diet ang kailangan mo para yung baby mo hindi lumaki, para hindi ka mahirapan sa panganganak, okay? At, sa nga noon kasi, tiba, noon, pag pregnant tayo, sabi na, hindi ka na po pwedeng magsasayaw, hindi ka na po pwedeng magubuhat, kasi mahukunan ng karaw. Pero ngayon, sa panahon natin, mga kabesti, uh, nagbibigay na rin ang ating mga, um, ang ating mga OB doctors na mag-exercise tayo, lalong-lalo na yung may mga um, GDM na patient nila. Kailangan nila mag-exercise kasi kailangan nila makontrol yung kanilang blood sugar o makontrol na pagtaas ng kanilang asukal sa dugo. Yun yun. Tapos, yun na nga po, nasabi ko na sa inyo kanina, number 3, 
daily blood glucose monitoring. Araw-araw mo imamonitoring yung iyong asukal kung tumataas ba o hindi. Okay. Number four, hindi tayo po pwede uminom ng gamot, kaya ang ginagawa ng ating mga doktor, meron tayong insulin injection na medication.